জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমার পরিস্থিতির উপর বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনায় অংশ নিয়ে নিউইয়র্ক সফররত পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক বলেন বাংলাদেশের পূর্ণ আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও রাখাইন প্রদেশে প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন কাজ শুরু করা যায়নি আমাদের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি আব্দুল হামিদের পাঠানোর প্রতিবেদন জানাচ্ছেন শাহরিয়ার রাজ নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইকোটোরিয়াল সভাপতি গিনির উদ্যোগে নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমার পরিস্থিতির উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সভায় মিয়ানমার ও বাংলাদেশ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থাটির মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত মিজ ক্রিস্টিয়ান স্রেনার বার্গেনার এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের পনেরো সদস্যের বাইরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এ সভায় বক্তব্য রাখে জাতিসংঘে চলমান অভিবাসন সপ্তাহে যোগদান উপলক্ষে নিউইয়র্ক সফররত বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক তার বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশের পূর্ণ আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও রাখাইন প্রদেশের প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন কাজ শুরু করা যায়নি এছাড়াও পররাষ্ট্র সচিব সন্ত্রাস দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশের এক ইঞ্চি ভূখণ্ডও যাতে কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতে না পারে সে বিষয়ে শেখ হাসিনা সরকার দীর্ঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এর আগে পররাষ্ট্র সচিব জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতিরেজের সঙ্গে বৈঠক করেন এ সময় জাতিসংঘের মহাসচিব দীর্ঘমেয়াদী রোহিঙ্গা সমস্যায় উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে উদারতা ও মানবিকতা দেখিয়েছে তার ভূসী প্রশংসা করেন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মহাসচিবের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের কথাও জানান পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক যুক্তরাজ্যে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে লিডস শাখা যুবলীগের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার লিডসের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয় সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাহ সোহেল আহমদ শুরুতেই ভাষা শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শাহ ইয়া ওর মিয়া বক্তব্য রাখেন ওল্ড হ্যাম যুবলীগের সভাপতি সৈয়দ সাদেক আহমদ দুলাল মিয়া শামসুদ্দিন চৌধুরী ফয়সুল ও আনোয়ার মিয়া বক্তারা বলেন মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে একমাত্র বাঙালি জাতি দেশের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পালন করা হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র গ্রিসে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ ও পাঠাগার ছাত্র ফেডারেশন বাংলাদেশ গ্রিস শাখার উদ্যোগে টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া ও আলোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী এথেন্সের একটি হোটেলে এই সভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি সজীব বেপারী সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নাইম মোতাব্বর প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রিস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আসাদুজ্জামান মোল্লা বিশেষ অতিথি ছিলেন মিজানুর রহমান রানা মল্লিক ও শেখ জাকির বক্তব্য রাখেন সাইমুল হক সাইম সজীব মাতব্বর আল আমিন মেহেদি হাসান হৃদয় ও রাজু হাওলাদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাওন সর্দার তানভীর আহমেদ হৃদয় শিমুল ও প্রিন্স সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা